నా ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ మనకి పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఎట్లా జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటాం సో మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇండిపెండెన్స్ రావగానే అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈ గ్రామాలని మనం ఎలా డెవలప్ చేయగలం అని స్టడీ చేయడానికి కొన్ని స్టడీ గ్రూప్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అప్పుడు గ్రామం లెవెల్లో కాకుండా మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ని ఒక బ్లాక్గా అనుకున్నారు ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్స్ మనం డెవలప్ చేద్దాం సో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ని ఒక బ్లాక్ అనుకుందాం ఆ బ్లాక్కి ఒక బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ద్వారా మనం మొత్తం డెవలప్మెంట్ చేద్దాం దేశం అంతా అనుకున్నారనమాట బట్ ఎందుకో ఆ కాన్సెప్ట్ వల్ల రియల్ గ్రౌండ్లో మనకి ఫలితాలు కనిపించకపోవడంతో తర్వాత కొన్ని కమిటీస్ వేసి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారనమాట దాన్ని సిడిపి అంటాం సో ఆ కమ్యూనిటీ అంటే ఎక్కడో మనం ఒక బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ వేసేస్తే ఆ ఆఫీసరే అభివృద్ధి చేసేస్తారనేది కాకుండా కమ్యూనిటీ యొక్క సహకారం ఉండాలి ఆ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం కమ్యూనిటీస్ని ముందు గుర్తించి ఆ కమ్యూనిటీస్ ద్వారా మనం ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేయగలం సో అక్కడ మనకి రూట్స్ ఆ బీజం పడినట్టు లెక్క పంచాయతీ రాజ్కి సో ఫస్ట్ మనకి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ మనకి ఎప్పుడైతే సో దీనికి ముందు ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్పాలి మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలోని మనం ఎప్పుడైతే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకున్నామో కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ డిపిఎస్పిలో ఆర్టికల్ ఫార్టీలో మనం ఈ పంచాయతీ యొక్క ప్రస్తావన తీసుకురావడం జరిగిందనమాట బట్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ మీకు ఏంటో చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి సో ఆర్టికల్ ఫార్టీలో పంచాయతీస్ యొక్క ప్రస్తావన రాయడం జరిగిందనమాట ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పంచాయతీస్ సో ఇంతకీ ఈ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఏమంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఆర్టికల్ ఫార్టీ సేస్ దాట్ ద స్టేట్ షెల్ టేక్ స్టెప్స్ టు ఆర్గనైజ్ పంచాయత్స్ అండ్ ఎండౌ దెమ్ విత్ సచ్ పవర్స్ అండ్ అథారిటీ యాజ్ మే బీ నెసెసరీ టు ఎనేబుల్ దెమ్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఓకే ఇది ఒక మనకి ప్రస్తుతానికి చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ కాబట్టి గ్రీక్ అండ్ లాటిన్లా ఉంటుంది బట్ ఐల్ మేక్ ఇట్ సింపుల్ ఫర్ యూ సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఏం చెప్తుందంటే ద స్టేట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ద స్టేట్ షాల్ టేక్ స్టెప్స్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పంచాయత్ పంచాయత్ వ్యవస్థని ఆర్గనైజ్ చేసే స్టెప్స్ని తీసుకోవాలి అని చెప్తుంది ఆర్టికల్ ఫార్టీలో అండ్ ఎండౌ దెమ్ విత్ సచ్ పవర్స్ ఎండౌ అంటే బ్లెస్ చేయడం అనమాట అంటే వారికి ఆస్తులు కల్పించగలగాలన్నమాట సో ఎండౌ దెమ్ విత్ సచ్ పవర్స్ అండ్ అథారిటీ సో ఈ పంచాయత్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసి అలాగే వాళ్ళకి కొన్ని పవర్స్ని కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అలాగే అథారిటీ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి సో దాట్ they can function as units of self government so vallu swaparipalana cheskovali ante rashtra prabhutvalu mundu panchayatis ni organize chesi valiki konni powers ni ichi tadwara vallu yokka paripalani valle cheskune tattu ga facilitate cheyali annaru but idi idi discretionary antar constitution lo maniki rendu words unte discretionary పవర్స్ తర్వాత మ్యాండేటరీ అంటారు అనమాట డిస్క్రిషనరీ అంటే వాలంటరీ అనమాట అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి వదిలేశారు అందుకే డిపిఎస్పిలో రాసిన ఏవి కూడా దానికి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఉండదు అనమాట దానికి సో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు బట్ చేస్తా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ ఎలక్షన్స్ లో ప్రజలు ఎక్కువగా గమనించేవి ఏంటంటే డిపిఎస్పిలో పొందుపరిచిన విషయాలనే ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఏంటి అభివృద్ధి హెల్త్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు సోషల్ వెల్ఫేరు అన్ని వీటి రిలేటెడ్గానే ఉంటాయి కాబట్టి డిపిఎస్పిలో ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడాను సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ మాత్రం స్పెసిఫిక్గా పంచాయత్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది బట్ చాలా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కొంతమంది నచ్చిన వాళ్ళు చేశారు నచ్చిన వాళ్ళు చేయలేదు ఎందుకంటే అధికారాలు కిందకి ఇచ్చేయడం అనేది ఎవరు వదులుకోలేరు అందరికీ అధికారాలు వాళ్ళ చేతిలో ఉండాలనుకుంటారు వాళ్ళు కాకుండా కింద వాళ్ళకి పాస్ ఆన్ చేయాలి అంటే కొంచెం బాధగానే ఉంటుంది సో ఈ ఆర్టికల్ ఫార్టీలో మనకు ప్రస్తావన వచ్చింది సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీలోనే మనకు పంచాయత్స్ అంటే
వచ్చిన తర్వాత మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లోని మనం డిపిఎస్పి లో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఇది ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ పంచాయత్స్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుతా ఉంటారు అనమాట సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ అని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి బట్ ఫైనల్ గా మనం ఈ ఈ యొక్క పంచాయత్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం కంపల్సరిగా ఈ పంచాయత్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండాలి స్టేట్స్ లో ప్రతి రాష్ట్రాల్లో గ్రామ స్థాయిలో అని చెప్పేసి మనకి సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ దానికి ఆ డిపిఎస్పి లో ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ ని బ్యాక్ చేస్తూ మనం చట్టం తీసుకొచ్చాం అనమాట సో నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో పెట్టాము బట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో మనకి అది ఆచరణలోకి వచ్చింది అది డెఫినెట్ గా చేయాలని చెప్పారు అందులో కూడా మళ్ళీ కొన్ని ఫంక్షన్స్ కొన్ని కొన్ని వాలంటరీ అని పెట్టారు కొన్ని ఏమో కంపల్సరీ అని పెట్టారు అనమాట ఆ ట్వంటీ నైన్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాను కదా అవి కొన్ని మ్యాండేటరీ అని పెట్టారు కొన్ని ఏమో మళ్ళీ స్టేట్స్ కే వదిలేసారు అనమాట సో ఏవైతే మ్యాండేటరీ ఉన్నారో అవి చేసుకుంటున్నాయి స్టేట్స్ ఎక్కడైతే వాలంటరీ అని ఉన్నాయో అవి ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఆర్టికల్ ఫార్టీలో కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి పంచాయత్స్ యొక్క ప్రస్తావన డిపిఎస్పిలో చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఏర్పాటు చేసాం బట్ వాటి నుంచి పెద్దగా ఫలితాలు రాలేదు ఫస్ట్ మనం బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చాం తర్వాత సిడిపి అయింది దాని రాలేదు అప్పుడు బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీని ఏర్ప ఒక కమిటీని నియమించడం జరిగింది జవహర్లాల్ నెహ్రూ టైంలో సో బల్వంత్ రాయ్ మెహతా వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ మెంబర్ డ్యూరింగ్ గాంధీ సత్యాగ్రహ బార్డోలి సత్యాగ్రహంలో ఈ బల్వంత్ రాయ్ మెహతా యొక్క పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈయనకి ఈ గ్రామ స్వరాజ్యం కానీ ఈ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ అప్పట్లోనే దానికి హీ యూస్ టు బి అడ్వకేటింగ్ సచ్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట సో ఆయన చేతిలోనే ఇది పెట్టారు అప్పటికి ఈయన మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో మినిస్ట్రీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈయనకి స్టడీ చేయమని చెప్పారు అసలు మనకి ఈ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్స్ వల్ల మనకు ఉపయోగం లేదు మనం తిరిగి పంచాయతీ వ్యవస్థని మనం ఇంకా డీప్గా మనం ఆలోచించాలి మీరు ఏమైనా రిపోర్ట్ తరండి అంటే అప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లోని బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ ఒక రిపోర్ట్తో బయటకు వచ్చింది అనమాట సో ఆ రిపోర్ట్లోని మనకి ఏం చెప్పారు పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ అనేది మనకి అవసరం గ్రామాలు డెవలప్ అవ్వాలంటే అది కూడా మూడు అంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఉండాలి అని చెప్పేసి ప్రతిపాదించడం జరిగింది సో బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ రిపోర్ట్ మనకి త్రీ టీయర్ సిస్టమ్ ఉండాలని మనకి ప్రతిపాదించింది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతానికి బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించట్లేదు అది సెపరేట్గా బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ రిపోర్ట్స్ అలాగే అశోక్ మెహతా కమిటీ ఇట్లా మనకు ఒక నాలుగైదు కమిటీస్ ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ ఉన్నాయి ఆ కమిటీస్ డీటెయిల్స్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత అందుకోసమనే ఫస్ట్ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఉండాలి అని ప్రతిపాదించింది బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కాబట్టి ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ అని అంటారు అనమాట అలాగే మనకి అక్కడ లార్డ్ రిప్పన్ ఏమో మనకి ఫాదర్ ఆఫ్ డిసెంట్రలైజేషన్ అని అంటాం ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ అని అంటాం సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో వచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లోని మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పంచాయతీ రాజ్ని అఫీషియల్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది అది ఎక్కడ చేశారు లాంచ్ చేశారు రాజస్థాన్లోని పంచాయతీ రాజ్ని లాంచ్ చేశారు సో రాజస్థాన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ ఎ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద స్టేట్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ సెకండ్ స్టేట్ ఎవరంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట మనం నెక్స్ట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా మనకి ఫస్ట్ స్టేట్ ఎవరు సెకండ్ స్టేట్ ఎవరు అని అడుగుతారు అట్లాగే స్టేట్ వితౌట్ పంచాయతీ రాజ్ అని అడుగుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి అలాగే కొన్ని స్టేట్స్లో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థని మినహాయించేశారు యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోని కొంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే మిజోరాం నాగాల్యాండ్ హిల్ హిల్ ఏరియాస్లో కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో వాటికి కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్లోనే పెట్టేశారనమాట పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్లోనే మనకి అవన్నీ మీరు పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ చదివినట్లయితే వాటిలోని చాలా డీటెయిల్స్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ కనుక మీరు చదివితే చాలా విషయాలు అందులోని ఉంటాయి అనమాట నేను ఇలాంటి వేరియస్ గవర్నమెంట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ నుంచి నేను కలెక్ట్ చేసి సినాప్సిస్ మీకు తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో హోప్ఫుల్లీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు
అందులోంచే ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్కి మనకి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాని నుంచి మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అట్ ఏ హై లెవెల్ మరి డీప్గా అక్కడ లేకుండా పైపైన తెలుసుకోవాలి తర్వాత సో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని నియమించారు ఆ తర్వాత మనకి కొన్ని కమిటీస్ ఉన్నాయి సంతానం కమిటీ అని అవి ఏంటంటే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థల్లోని అప్పుడు త్రీ టైర్ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థల్లోని ఈ ఫినాన్సెస్ ఎలాగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ట్యాక్స్లు ఎలాగా వాళ్ళు ఏ ట్యాక్స్ను వసూలు చేయాలి ఏ ట్యాక్స్లు వాళ్ళు రెవెన్యూగా తీసుకోవాలి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇలాంటి వాటి మీద చిన్న చిన్న కమిటీస్ వేశారు బట్ వాటి గురించి నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించట్లేదు ఇంపార్టెంట్ కమిటీసు తర్వాత ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్గా నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేసి చెప్తున్నాను ఆ తర్వాత మనకి ఇది కొన్నాళ్ళు నడిచింది బట్ మనకి ఇక్కడ జనతా పార్టీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో రావడం జరిగింది వాళ్ళు ఒక కమిటీని వేశారు ఈ ఈ మూడు అంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ పెద్దగా ఉపయోగపడట్లేదు అని చెప్పేసి అశోక్ మెహతా కమిటీని వేశారనమాట ఈ కమిటీ ఏం తీర్మానం చేసిందంటే గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి అక్కర్లేదు విలేజ్ లెవెల్లో మనకి పంచాయతీ వ్యవస్థ అక్కర్లేదు టూ టీయర్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని చెప్పేసి డిస్టిక్ట్ లెవెల్లో కావాలి ఒకటి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ మండల్ పరిషత్లు కావాలి ఈ రెండే ఉండాలి మనకి అని చెప్పి అశోక్ మెహతా కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అనమాట దాంతో ఆ మూడో లేయర్ని తొలగించడం జరిగింది అనమాట సో ఇంకా అశోక్ మెహతా కమిటీ డీటెయిల్స్లోకి నేను వెళ్ళట్లేదు చాలా చాలా అంశాలు వీళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది యా సో తర్వాత మనకి జీవీకే జీవీకే రావు కమిటీ మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో వేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ జీవీ రావు కమిటీకి ముందు హనుమంతరావు కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది దాని ప్రస్తావన ఎందుకంటే నేను తీసుకొస్తున్నాను హనుమంతరావు కమిటీలోనే మనకి పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం ఉండాలి ప్రతి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీలో అని వాయిని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ప్రత్యేకించి సో మనకి ముఖ్య మూడు ముఖ్యమైన అంశాలు మనకి ఈ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలోని ఒకటి గవర్నెన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఒకటేమో సారీ ఒకటేమో సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఒకటేమో సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ డీసెంట్రలైజేషన్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ సో ఇక్కడ మీకు పెట్టాను చూడండి ఈ మూడు అంశాలు సో గవర్నెన్స్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ తర్వాత మనకి డీసెంట్రలైజేషన్తో మనకి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది సో అవి మనకి ఈ మూడు లెవెల్స్లో ఉండాలి జిల్లా పరిషత్ మండల ప్రజా పరిషత్ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో సో ఇక్కడ మీకు అందరూ కూడా వీళ్ళు ఈ మూడు అంశాలని స్టడీ చేయడం జరిగింది కొంతమంది కొన్ని ఉండాలని ప్రతిపాదించారు కొంతమంది కొన్ని అక్కర్లేదని ప్రతిపాదించారు బట్ హనుమంతరావు కమిటీ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ రికమెండ్ చేసింది కాబట్టి అది ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్స్లో మనకి అడవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకోసం దాన్ని ఇక్కడ జీవికరావు కమిటీ ముందు హనుమంతరావు కమిటీ ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఆ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో అది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పెట్టడం జరగలేదు తర్వాత జీవీకే రావు కమిటీ సో మనకి అప్పుడు ఇంకా రాజీవ్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంచాయతీ రాజ్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకో ఆ సబ్జెక్ట్ని సీరియస్గా తీసుకున్నారు రాజీవ్ గాంధీ సో ఒక జీవీకే రావు కమిటీని మళ్ళీ ఈ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థల్ని రివైవ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయ చేయడం జరిగింది అనమాట సో జీవీకే రావు కమిటీ ఈజ్ మెయిన్లీ అపాయింటెడ్ ఫర్ ద రివైవల్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట ఆ తర్వాత ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ వేశారు ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనకి ఈ కమిటీస్ అన్నిట్లో ఎందుకంటే ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీయే చెప్పింది అనమాట ఈ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థకి మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి రాజ్యాంగ భద్రత రాజ్యాంగ భద్రత కల్పించాలి అప్పుడే మనకి పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ పటిష్టంగా మనకి గ్రామ స్థాయిలో మండల స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలోని సవ్యంగా అవి ఒక సంస్థగా ఏర్పడి ఆ వ్యవస్థలు పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పేసి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఈ కమిటీ రికమెండేషన్ చేసింది దాన్ని రాజీవ్ గాంధీ ముందుకు ఫర్దర్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సో లోక్సభలోని చాలా బిల్స్ ద్వారాగా ఆ యొక్క కమిటీ చేసిన సిఫార్సుల్ని బిల్స్గా తయారు చేసి ఆ బిల్స్ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ బిల్స్ ఏవి ప్యాస్ కాలేదనమాట సో ఫస్ట్ బిల్లు ఈ పంచాయతీ రాజ్కి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ కల్పించాలని ప్రతిపాదించిన ఫస్ట్ బిల్ని సిక్స్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అంటారు అది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లోని రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వంలోని ప్రవేశపెట్టారు అయితే సిక్స్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ బిల్ లోక్సభలో ఆమోదించిన అప్పర్ హౌస్ రాజ్యసభలో దానికి ఆమోదన ఆమోదం కలగలేదు దాంతో ఎప్పుడైతే మనకి అప్పర్ హౌస్లోని ఎప్పుడైతే మనకి బ్లెజింగ్స్ లేవో ఆమోదం క మనకి యాక్సెప్ట్ చేయలేదో ఆ బిల్లు వెంటనే ఇంకా ట్రాష్ అయిపోద్ది అనమాట మళ్ళీ ఒ
అది ఎయిటీ నైన్ లో మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టారు అది కూడా అప్పర్ హౌస్ లోని రాజ్యసభలోని దాన్ని తిరస్కరించడం జరిగింది రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ బిల్లు ట్రాష్ అయిపోయింది తర్వాత సెవెంటీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లోని అప్పుడు పివి నర్సింహ గవర్నమెంట్ రావడం జరిగింది ఆ గవర్నమెంట్ లోని జి వెంకట స్వామి హీ వాజ్ ది మినిస్టర్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు సో ఆయన ఈ బిల్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది లోక్సభలో అది రెండు సభల్లో కూడా ఎగువ సభ దిగువ సభ అప్పర్ హౌస్ లోవర్ హౌస్ లోని దానికి ఆమోదం కలిగింది దాన్ని చట్టంగా తీసుకొచ్చాం పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ అనొచ్చు లేకపోతే దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ లోని ఒక సవరణ చేయాలి ఒక చట్టం తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ సవరణ పేరు సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ అనమాట అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఈ పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ అనేది మనం పెట్టాలి అనుకుంటే దానికి ఒక సవరణ చేయాలి ఆ సవరణ సెవెంటీ సెవెంటీ థర్డ్ సవరణ దాన్ని అమెండ్మెంట్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో సో సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ ది అమెండ్మెంట్ ఫార్ పంచాయతీ రాజ్ ఇది ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ ఫార్ పంచాయతీ రాజ్ రూరల్ అలాగే సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏమో మున్సిపాలిటీస్ కోసం ఇంకొక యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు కొన్నాళ్ళ తర్వాత సో సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ మీరు పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ చదివినప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుండాలి సో ఈ విధంగా మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి పరిణామ క్రమం ఎలా జరిగింది అనేది ఇది క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అనమాట సో మీరు ఈ విధంగా మీరు హై లెవెల్లో గుర్తుంచుకుంటే అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ లోని చాలా క్వశ్చన్స్ ఈ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ లోని మీకు అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ మనకి అట్లీస్ట్ టూ టు ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇప్పుడు ఈ వింటున్న కాన్సెప్ట్ లోని మీకు కనుక కరెక్ట్ గా ఎక్కించుకొని ఇంకా డీటెయిల్ గా చదివితే బట్ ఇంకా కమిటీల్లోని కొన్ని డీటెయిల్స్ అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు టైం లేకపోవడం వల్ల నేను అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు బట్ మీకు ఒక హై లెవెల్ ఓవర్వ్యూ ఇవ్వాలని చెప్పి అసలు ఎవల్యూషన్ పరిణామకం ఎలా జరిగింది సో మనం ఈ టాపిక్ లోని మనం ఫస్ట్ పార్ట్ ని కంప్లీట్ చేసాం అట్లాగే కొన్ని కమిటీస్ ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను సో వేరియస్ కమిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలాగే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ ఈ రెండు కవర్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ మనం ఇంకొకటి మిగిలింది ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ సో సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ అలాగే ఈ సెకండ్ సెవెంటీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్ రిలేటెడ్వి ఇవి కాకుండా మనకి ఈ ఈ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ లోని మనం ఏమేమి యాడ్ చేసాం పంచాయతీ రాజ్ కోసం అనేది చెప్పామనుకోండి సో పంచాయతీ రాజ్ కా రాజ్యాంగంలోని ఏమేమి పంచాయతీ రాజ్ కోసం మనం యాడ్ చేసాం అనేది కూడా మీకు ఇంకొక స్లైడ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ టాపిక్ మొత్తం ఒక హై లెవెల్లో మీకు అర్థమైపోయినట్లే అట్లీస్ట్ మీకు కాన్ఫిడెంట్ గా ఓకే నాకు ఈ టాపిక్ లో అట్లీస్ట్ అవగాహన వచ్చింది అనేది అనేది మీకు కల్పించడానికి ఈ ప్రజెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మీ కామెంట్స్ లో రాయండి ఇంకా మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే అఫ్ కోర్స్ టైం లేదు చివరిలో చేస్తున్నాను బట్ మీరు అందరూ చదివేసి ఉంటే ఇది మీకు ఒక రివిజన్ లా ఉంటుంది ఇది నేను ఎప్పుడో చేసి ఉండాల్సింది బట్ ఐ సీరియస్లీ గాడ్ బిజీ విత్ మై పర్సనల్ స్టాఫ్ అండ్ మై ఆఫీస్ స్టాఫ్ సో వన్స్ అగైన్ ఐ కుడెంట్ హెల్ప్ యూ మచ్ ఫర్ ది గ్రూప్ త్రీ యాస్పిరెంట్స్ బట్ ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చివరిలో అయినా ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఈ టూ డేస్ కొంచెం ఐ టుక్ అ లీవ్ అండ్ ఐ వర్క్ ఆన్ ఫ్రైడే అండ్ ఐ ప్రజెంటింగ్ దిస్ అట్ ద లాస్ట్ మూమెంట్ హోప్ అట్లీస్ట్ మీకు చివరిలో అయినా ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్కితే డెఫినెట్ గా మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇదొక ఒక ఫ్లాష్ మెమరీ లాగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రిలేటెడ్ గా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంకొక స్లైడ్ పెట్టారు సో మీకు పంచాయతీ రాజ్ అనగానే ఈ మూడు టెర్మినాలజీ మీకు అర్థం కావాలి ఒకటి సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ పంచాయతీ రాజ్ దేనికోసం మనం ఏర్పరచుకున్నాం సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అట్ ది రూట్ లెవెల్ కింద నుంచి పై స్థాయి దాకా మనకి సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి తర్వాత డీసెంట్రలైజేషన్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటాం లేకపోతే డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటాం అంటే మనం అధికార వికేంద్రీకరణ చేయడం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ తర్వాత అక్కడ లోకల్ గా ఉన్న పీపులే పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి గవర్నమెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో సో పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ ఈ మూడు పదాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ మీరు రేపొద్దున్న యూపీఎస్సిలో అయినా ఎస్ఎస్ రాసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే గ్రూప్ వన్ లో మీరు ఎస్ఎస్ రాసేటప్పుడు అలాగే గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా మీకు రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాటిలో
తర్వాత ఒక్కసారి మీకు అసలు గ్రామ పంచాయతీ లాస్ట్లో మీ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈలోగా నేను కొన్ని ఇంకా స్లైడ్స్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్స్ తయారు చేశాను సో మీరు ఎక్కువగా గ్రామ పంచాయతీ అని వింటారు తర్వాత గ్రామ సభ అని వింటారు అదేంటో ఇక్కడ మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ వేశాను అనమాట సో బేసికల్గా మనకి ఏంటంటే ఒక ఒక విలేజ్ అయినా లేకపోతే ఒక చిన్న విలేజ్ అనుకోండి ఒక నా ఒక ఒక ఐదు ఆరు విలేజ్లు కలిపి ఒక రెండు వేల జనాభా అయింది అనుకోండి దాన్ని ఒక గ్రామ పంచాయతీగా మనం దాన్ని అనుకుంటాం లేదంటే కొన్ని పెద్ద విలేజ్లు ఉన్నాయి అనుకో పెద్ద గ్రామాలు ఉన్నాయి అనుకోండి అదొక గ్రామ పంచాయతీ అవ్వ అవ్వచ్చు అనుకో సో గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఇట్ కుడ్ బి వన్ విలేజ్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ విలేజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఏరియా అండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ దాట్ ఏరియా అనమాట సో మినిమమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అని అనుకుంటారు ఒక విలేజ్కి ఉంటే ఒక గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు కొన్ని గ్రామాలు తక్కువ ఉండవు చల్లటప్పుడు ఏంటంటే వీ గ్రూప్ టూ ఆర్ త్రీ విలేజెస్ అండ్ ఫామ్ ఏ గ్రామ పంచాయతీ అయితే గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఏంటి సో మనం అక్కడ ఒక ఎలక్షన్ ద్వారాగా మనం కొన్ని ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటున్నాం ఆ గ్రామంలో డెవలప్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి సో ఆ గ్రామంలో ఉండే ఎవ సో మనకి చూసినట్లయితే ఇక్కడ హైరారికి ఇచ్చాను ఈ గ్రామ పంచాయతీకి పెద్ద ఎవరంటే సర్పంచ్ ఆ సర్పంచ్ నీ ఎవరు ఎన్నుకుంటారంటే ఈ వార్డ్ మెంబర్స్ అనమాట సో ఈ వార్డ్ మెంబర్స్ ఎవరు ఈ గ్రామంలో ఉండే ఎవరైనా ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే గ్రామం పట్ల ఎక్కువ అవగాహన ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండేవాళ్ళు తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రామంలో పనితీరు ఎలా ఉంది సమస్యలని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వార్డ్ మెంబర్గా నించవచ్చు అనమాట దీనికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అలాంటివి ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎవరైనా ఓటు హర్ ఓటు అర్హత ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఒక ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఉంటే ఇందులో వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో అట్లా నేను ఇక్కడ ఈ గ్రామ పంచాయతీకి ఎలిజిబిలిటీస్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎలక్షన్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయట్లేదు జస్ట్ ఒక స్ట్రక్చర్ మీకు ఇస్తున్నా అనమాట ఎందుకంటే చాలా మందికి గ్రామ సభకి గ్రామ పంచాయతీకి చాలా ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఒక డౌట్ ఉంటుంది అనమాట గ్రామ సభ అంటే ఏం లేదు వీళ్ళందరూ ఈ గ్రామంలో ఉండే అడల్ట్స్ అందరూ కూడా ఎవరైతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అడల్ట్స్ కింద గుర్తిస్తారు ఆ అడల్ట్స్ అందరూ కూడా గ్రామ సభలో సభ్యులే ఆ సభ్యులే ఈ వార్డ్ మెంబర్ని ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకుంటారు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా ఈ ఈ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా గెలిచిన వార్డ్ మెంబర్స్ అందరూ మళ్ళీ ఈ సర్పంచ్ని ఎన్నుకోవచ్చు లేదా సర్పంచ్కి కూడా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ జరగవచ్చు ఈ సర్పంచ్కి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ జరగవచ్చా లేదా అనేది మనకి ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెజిస్లేచర్ ప్రకారంగా ఆ ఏ స్టేట్లోని ఎలా రాశారు ఈ సర్పంచ్కి ఎలాగ ఎన్నుకోవాలనేది మనకి ఆ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్ణయిస్తుంది అనమాట సో మనకి ఈ సెంటర్లో మనకి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్స్కి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తుంది గ్రామ పంచాయతీకి మండల ప్రజా పరిషత్కి జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్కి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అని ఒకటి నిర్ణయ ఉండాలన్నమాట సో స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ ఈ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అన్నిటికీ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అథారిటీ అనమాట ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ అట్లాగే మనకి దేశంలో అట్లాగే రాష్ట్రంలో మనకి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ ఎంపీ రాజ్యసభ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వేరు ఎలక్షన్ కమిషన్ వేరు సో ఈ లోకల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి గ్రామ పంచాయతీ తర్వాత మండల పరిషత్తు జిల్లా పరిషత్తు వీటిని మూడింటిని ఏమంటారు అని చెప్పాను పిఆర్ఐస్ అంటే పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీటికి ఎలక్షన్స్ని ఎవరు నిర్వహిస్తారు నిర్వహిస్తారు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చాలాసార్లు కరెంట్ అఫైర్స్లోని హూ ఈస్ ద స్టే చైర్మన్ హూ ఈస్ ది ఎలక్షన్ కమి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరైనా అడుగుతారు కరెంట్ మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న కొత్త రాష్ట్రంలోని సో స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వేరు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ వేరు అలాగే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క కమిషనర్ వేరు అనమాట సో అవి మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ అని వేసాను ఎందుకంటే పంచాయత్స్ ముందు పాంచ్ మెంబర్స్ ఐదుగురు సభ్యులతో ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడింది దాన్ని మనం పంచాయతీ అనుకున్నాం కాబట్టి దాని అది బట్ గ్రామం సైజుని బట్టి అది ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీన్ మెంబర్స్ మధ్యలో ఉండొచ్చు అనమాట ఎంతమంది వార్డ్ మెంబర్స్ ఉండాలని చెప్పేసి సో వాళ్ళందరికీ ఒక హెడ్ హెడ్ ఉండేదాన్ని సర్పంచ్ అంటారు అనమాట ఇదంతా కలిపితే గ్రామ పంచాయతీ అంటాం సో కింద గ్రామ సభ ఎన్నుకుంటుంది ఈ వార్డ్ మెంబర్స్ని ఈ వార్డ్ మెంబర్స్ మళ్ళీ సర్పంచ్ని ఎన్నుకుంటారు సో ఈ సర్ప
అతను ఏదో కట్టేస్తా ఉంటే వద్దు వద్దు అదేంది కడతాం ఇది కట్టొద్దు అని అన్నారు అనుకోండి అతను సర్పంచ్ ఏం చేయలేరు అనమాట అట్లాగే మీరు ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీగా ఈ సర్పంచ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ మీరు ఫాలో అవుతారు అనమాట ఈయన ఈయన మండల పరిషత్ మీటింగ్కి వెళ్తాడు అలాగే జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్స్ వెళ్తారు తర్వాత ఈ గ్రామ సభ గ్రామ సభలు కండక్ట్ చేస్తారు ఈ కన్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేసేది ఎవరంటే ఈయనకి హెల్ప్గా ఉండేది లే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ నుంచి అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ సైడ్ నుంచి ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ మీరు ఈ సర్పంచ్లతోటి అలాగే మండల్ లెవెల్లో అంటే మండల్ ప్రజా పరిషత్ చైర్మన్ తోటి ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ పనిచేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఎక్కువగా ఈ ఈ ఈ గ్రామ పంచాయతీ హెడ్స్కి మండల్ పర్ ప్రజా పరిషత్ హెడ్స్కి ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ యొక్క సేవలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే వీళ్ళ చేసే డే టు డే యాక్టివిటీస్ని ప్లానింగ్ అంతా చేసేది పంచాయతీ సెక్రటరీస్ అనమాట సో మీరు చాలా క్లోజ్గా వీళ్ళతో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అందుకోసం ఈ స్ట్రైట్ పెట్టడం జరిగింది సో మీరు రేపు రేపు పొద్దున పంచాయతీ రాజ్ సెక్రటరీ అయ్యి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ సర్పంచ్ యొక్క యాక్టివిటీ ప్లానింగ్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఆయనకి కావాల్సిన గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా ఫండింగ్ కావాలన్నా ఫైనాన్స్ కావాలన్నా తర్వాత ఏమైనా స్కీమ్స్ రప్పించాలన్నా అన్నీ కూడా మీరు దగ్గర ఉండి ఆయనకి హెల్ప్ చేసి ఆ గ్రామంలోని అవన్నీ జరిగేటట్టుగా మీరు చూస్తారు అనమాట అట్లాగే మీకు అక్కడ హెల్త్ హెల్త్ పట్ల అవగాహన ఉండాలి శానిటేషన్ పట్ల అవగాహన ఉండాలి తర్వాత రోడ్స్ స్ట్రీట్ లైట్స్ తర్వాత వాటర్స్ తర్వాత ఈ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తర్వాత లైవ్లీహుడ్స్ అన్నీ చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట పంచాయతీ సెక్రటరీస్కి సో అంత పటిష్టమైన వ్యవస్థని మనం ఈ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థలోని మనం చేయడం జరిగింది అనమాట సో దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రామ సభ గ్రామ సభ అంటే సభ్యులు అదో వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళకేం ఎలక్షన్స్ ఉండవు ఏముండవు వాళ్ళందరూ ఎవరైతే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉంటుందో వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే అక్కడ ఆ విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామ సభ మెంబర్లు అయిపోతారు వాళ్ళందరూ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఐదేళ్ళకి వీళ్ళకి ఒక ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తుంది ఎప్పుడు వీళ్ళకి ఎలక్షన్ ఉండాలి ఎప్పుడు వీళ్ళు టెన్యూర్ అయిపోతుంది ఏమిటి అనేది అంతా వాళ్ళు చెప్తారు అక్కడ ఎవరైనా ఈ గ్రామ సభలో మెంబరు వార్డ్ మెంబర్ అవ్వచ్చు అలాగే వార్డ్ మెంబర్ స్థాయి నుంచి సర్పంచ్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట సో అంత బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్ అనమాట అంటే కింద నుంచి పొలిటికల్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే గ్రామ పంచాయతీ ఈజ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ వే ఫర్ ద రూరల్ పూర్ టు గెట్ ఇన్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ పాలిటిక్స్ సో చాలా సార్లు మీరు చదువుతూ ఉంటారు పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పిఆర్ఐ అని సో ఈ మూడు వ్యవస్థలు ఈ మూడు కలిపితేనే మీకు పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం అనమాట అంటే గ్రామ పంచాయతీ మండల పరిషత్ జిల్లా అంటే విలేజ్ బ్లాక్ తాలూకా లెవెల్ డిస్టిక్ ఈ మూడు కలిపితే పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట సో మన పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి అండర్లోని ఈ మూడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కింద వస్తాయి అలాగే ఆ మూడు వాటిల్లోని మీరందరూ పనిచేస్తారు పంచాయతీ సెక్రటరీస్ తర్వాత ఎంఆర్ఓస్ ఇవంతా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ గ్రూప్ ఫోర్ గ్రూప్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా మీరు ఇందులో పనిచేస్తారు అనమాట ఈ వ్యవస్థలో ఉంటారు సో ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ పంచాయత్స్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో కాన్స్టిట్యూషన్లో పంచాయత్స్కి రిలేటెడ్గా మనకి డిపిఎస్పిలో ఆల్రెడీ ప్రస్తావించారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మనకి ఆర్టికల్ ఫార్టీ ద్వారా ఆర్టికల్ ఫార్టీలో మనకి డిపిఎస్పిలో మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు పంచాయత్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ జరగాలి స్టేట్ ఏం చేయాలి వాళ్ళకి కొన్ని పవర్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను దాన్ని మనకి స్కెడ్యూల్ సెవెన్లో పెట్టడం జరిగింది అట్లాగే ఇది స్కెడ్యూల్ సెవెన్లో ఇది స్టేట్ లిస్ట్ కింద వస్తుంది ఈ స్టేట్ లిస్ట్లోని డిపిఎస్పిని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని యాడ్ చేశారు సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ లిస్ట్ టూలో ఈ స్టేట్స్కి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఇచ్చారనమాట ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ గురించి దాని గురించి మనకి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకి ఉంటుంది సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ స్కెడ్యూల్ సెవెన్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ లిస్ట్ టూ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిపిఎస్పిలో పంచాయత్స్ ప్రస్తావన గురించి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లోని ఈ ఏరియాస్లో మనకి డేటా దొరుకుతుంది తర్వాత సో ఈ పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనకి ఒక రాజ్యాంగంలో ఒక సవరణ చేసాం డెబ్బై మూడవ సవరణ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ ఆ అమెండ్మెంట్లో ఏం చేసాం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక కొత్త సెక్షన్ యాడ్ చేసాం పార్ట్ నైన్ అని ఒక కొత్త ఒక చాప్టర్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆ పార్ట్ నైన్లోని ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి రిలేటెడ్
ఒక స్కెడ్యూల్ని కూడా యాడ్ చేసాం అనమాట లెవెంత్ స్కెడ్యూల్ అని సో బేసికల్గా స్కెడ్యూల్స్ అంటే ఏం లేదు స్కెడ్యూల్ అంటే ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో లిస్ట్ అనమాట ఒక ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఆర్టికల్స్లోనేమో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది స్కెడ్యూల్స్ అంటే ఒక టేబుల్ అనమాట ఆ టేబుల్లోని ఏమేమి వివరాలు కొంచెం డీటెయిల్స్ రాస్తారు అనమాట చూడండి మనకి ట్యాబ్లర్ ఫార్మ్ ఫిగర్ వన్ పాయింట్ వన్ అని ఉంటాయి మనకి బుక్స్లో అలా కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి ట్యాబ్యులర్ లిస్ట్స్ అన్నిటిని స్కెడ్యూల్స్ అంటాం చాప్టర్స్ అన్నిటిని పార్ట్స్ అంటాం ఆ చాప్టర్స్లోని మనకి సబ్ హెడ్డింగ్స్ కానీ పారాగ్రాఫ్స్ కానీ ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ అనమాట ఆ ఆర్టికల్లో మళ్ళీ మనకి క్లాజెస్ సెక్షన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక బుక్ అనుకోవాలి కాన్స్టిట్యూషన్ అప్పుడే మనకి ఈజీగా ఈ పార్ట్ అంటే ఏంటి స్కెడ్యూల్ అంటే ఏంటి ఆర్టికల్స్ అంటే లేకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ చదివిన వాళ్ళకి సో ఈ స్కెడ్యూల్ లెవెన్ ఒకటి యాడ్ చేశారు కొత్తగా ఆ స్కెడ్యూల్ లెవెన్లోని ఒక ట్వంటీ నైన్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు అనమాట ఆ ఆ ట్వంటీ నైన్ సబ్జెక్ట్స్ కనుక స్టేట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే పూర్తి అధికార వికేంద్రీకరణ పంచాయతీ రాజ్కి జరిగిందని మనకి ఒక 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 కంక్లూజన్కి వస్తాం బట్ చెప్పాను కదా కొన్ని స్టేట్స్ చాలా కొన్ని ఒకటి కేరళ కర్ణాటక ఈ రెండు రెండు స్టేట్స్ తప్ప ఇంకెవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు పూర్తిగా సో మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను ఈ పార్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్లో మీకు చాలా మందికి కాన్స్టిట్యూషన్ కాపీ కావాలని అడిగిన వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ కాపీ ఇచ్చాను అందులో మీకు పార్ట్ నైన్ అని మీరు సర్చ్ చేసిన లేకపోతే పంచాయత్స్ అని సర్చ్ చేసిన సో ఈ పార్ట్ నైన్ ఈ సెవెంటీ త్రీ అమెండ్మెంట్ ముందు మనకి పార్ట్ నైన్ అనేది లేదనమాట మన కాన్స్టిట్యూషన్లో సో ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా మనం ఇది యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట అందులో చూడండి అన్ని సో మీరు ఇది చదివినా కూడా మీకు చాలా వరకు పంచాయతీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఇందులో ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఇది ఆఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ ఇది గ్రామ సభ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్స్ ఇలా మనకి టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ నుంచి టూ ఫార్టీ త్రీ ఓ వరకు ఆర్టికల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఈ చాప్టర్లో ఈ మళ్ళీ ఈ సబ్ సబ్ టాపిక్స్ అనమాట ఇది అట్లాగే లెవెన్త్ స్కెడ్యూల్ ఒకటి యాడ్ చేశారని చెప్పాను ఈ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ కోసం అందులోని ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ జీకి అనుగుణంగా ఈ ట్వంటీ నైన్ సబ్జెక్ట్స్ని యాడ్ చేశారనమాట సో లాస్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అసెట్ నేను పూర్తి స్క్రీన్ షాట్స్ తీయలేదు కాన్స్టిట్యూషన్లో నుంచి ఫస్ట్ వి లాస్ట్ వి మీకు ట్వంటీ నైన్ సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పాను కాబట్టి అది చూపించాలని చేశాను అనమాట సో ఇది పంచాయతీరాజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏమిటో ఇక్కడ హై లెవెల్లో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో టైం ఉంటే గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే చాలా ఆప్షన్స్లో మనకి గ్రామ పంచాయతీస్ ఏమేమి చేస్తాయని అడగవచ్చు నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చి అందులో ఒకటి కాదు ఏంటో ఇస్తారు సో క్విక్గా గుర్తుంచుకోండి ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ రూరల్ పీపుల్కి హౌసింగ్ చేయాలి తర్వాత ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ జస్టిస్ ఉండాలి వెల్ఫేర్ ప్లాన్స్ ఉండాలి అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ తర్వాత లోకల్ రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్స్ వాటర్ వేస్ వాటిల గురించి తర్వాత ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ కాటేజ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట తర్వాత రూరల్ చిల్డ్రన్ యొక్క స్కూల్స్ నిర్వహణ కూడా వీళ్ళే చూస్తారు స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కట్టడం తర్వాత వాటి ఫెసిలిటీస్ అఫ్ కోర్స్ మండల ప్రజా పరిషత్కి కొంచెం ఎక్కువ రోల్ ఉంటుంది గ్రామ పంచాయతీ అట్లీస్ట్ రికమెండేషన్స్ అయినా పంపిస్తారు తర్వాత శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వీళ్ళ చేతిలో ఉండాలి తర్వాత ఇల్లిటరసీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తారు సో మీరు గ్రామ పంచాయతీ గురించి చదివేటప్పుడు గ్రామ పంచాయతీలో కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఏమేమి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో అవి చదవాలి తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఎలా నిర్వహిస్తారు అందులో సభ్యుల యొక్క అర్హతలు ఏంటి తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పవర్స్ ఏంటి తర్వాత వాళ్ళని ఎలా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు తర్వాత వాళ్ళ టెన్యూర్ ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అసలు వార్డ్ మెంబర్ని ఎలా ఎన్నుకుంటారు సర్పంచ్ని ఎలా ఎన్నుకుంటారు గ్రామ సభ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు చూపించినట్టుగా తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ అందరూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలో వస్తారు సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా చేస్తారు తర్వాత డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఎలా జరుగుతాయి రూరల్ డెవలప్మెంట్ అంతా మనం ఒకటి చదువుతాం తర్వాత రెవెన్యూ ఎలా వీళ్ళకి జనరేట్ చేసు
తర్వాత కొంత చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది బట్ అవన్నీ నేను చెప్పడానికి నాకు టైం లేక కొన్ని స్లైడ్స్లో పెట్టాను అవన్నీ ఎంతో కొంత మీకు ఉపయోగపడతాయని ఐఎమ్ జస్ట్ ఐ విల్ జస్ట్ వాక్ త్రూ ద స్లైడ్స్ ఇక మీద నుంచి నేను సో పంచాయతీరాజ్ ఫేజెస్ యాభై తొమ్మిది నుంచి అరవై నాలుగు వరకు డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ అన్నారు దాన్ని అరవై నాలుగు నుంచి డెబ్బై ఏడు వరకు స్టాగ్నేషన్ ఫేజ్ అన్నారు డెబ్బై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఐదు మధ్యలో డీకే అయిపోయింది పూర్తిగా అది పడుకున్నది అలాగా నిరసించి పోతూ ఉంది తర్వాత సెవెంటీ ఎయిట్ టు నైంటీ టూ మధ్యలోని మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేశారు అప్పుడే మనకి ఈ జీవీకే కమిటీని వేశారు తర్వాత పవర్టీ ఎలివేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని మనం తీసుకొచ్చాము జీవీకే కమిటీ ద్వారా తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ టూలో మనకి పంచాయతీ రాజ్లో రాజ్యాంగ భద్రత భద్రత కల్పించాము మనం తర్వాత ఎన్ని పంచాయతీస్ ఉన్నారనే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఒకసారి సో మనకి రెండు లక్షల పద్దెనిమిది వేల చిల్లర మనకి పంచాయతీస్ ఉన్నాయి మొత్తం విలేజెస్ మనకి ఈ దేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదు లక్షల ఎనభై వేలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రెండు విలేజెస్కి ఒక పంచాయతీ ఉందనమాట చూడండి అంటే మనకి డెవలప్మెంట్ ఏ లెవెల్ దాకా మనకి సిస్టమ్ ఉందో సో నెక్స్ట్ పది పదిహేను ఏళ్ళలో మనకి చాలా చాలా ఇంకా మనకి ఫండ్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో పంచాయతీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఓటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అదొక అడ్వాంటేజ్ మనకి తర్వాత పొలిటికల్ సిస్టమ్ యొక్క లోకి తీసుకొస్తున్నాం వాళ్ళని రూరల్ ఏరియాస్ని తర్వాత ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో మనం వాళ్ళని భాగస్వామ్యం చేస్తున్నాం సో చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ పంచాయతీ సిస్టంలో డెవలప్మెంట్తో పాటు వాళ్ళని మనం లీడర్స్గా తయారు చేస్తున్నాము తర్వాత వాళ్ళని మన పొలిటికల్ సిస్టంలోకి మెల్లగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము తర్వాత వాళ్ళని డిసిషన్ మేకింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ వాళ్ళ చేతిలో పెడుతున్నాము మైక్రో ఫైనాన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళని డెవలప్ అయ్యేటట్టుగా మనం చేస్తున్నాం అయితే ఎంతవరకు జరుగుతున్నాయి ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది ఈ అధికారులు బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీలు మండల ప్రజా పరిషత్ ఎంపీడిఓ ఆఫీసర్స్ తర్వాత బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరి యొక్క పాత్ర విత్ విత్ ద లోకల్ బాడీస్ కలిపితే అభివృద్ధి అనమాట అంతేగానీ ఒక రాజకీయ నాయకుడు అక్కడ కూర్చొని కింద లెవెల్ సర్పంచ్ కూర్చొని అంత డెవలప్ చేయలేరు ఎందుకంటే పైన అధికారం అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాల్సింది మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వింగ్ నుంచి రావాలి సో వీళ్ళిద్దరు కొలాబరేషన్లోని డెవలప్ అవుతాయి అనమాట సో ఏదైనా ఒక ఆదర్శ గ్రామం బాగా డెవలప్ అయిందంటే అక్కడ పంచాయతీ సెక్రటరీలు అక్కడ ఆఫీసర్స్ అక్కడ సర్పంచ్లు అక్కడ వార్డ్ మెంబర్లు అక్కడ గ్రామ సభ సభ్యులు అందరూ కలిపి కొలాబరేటివ్గా ఒక టీంలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందని అర్థం అనమాట సో ఏ ఒక్కరు నాది కాదు అని అనుకుంటే ఆ గ్రామాలు ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాయి ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళు అయినా కూడా మనం మళ్ళీ ఇంకా పంచాయతీ రాజు పంచాయతీ వ్యవస్థ కోసం అలా చదువుతూనే ఉంటాం అనమాట సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇవన్నీ మీకు పెట్టడం జరిగింది క్వశ్చన్స్ టైప్లోని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని సో ఐఎమ్ జస్ట్ వాకింగ్ త్రూ ద స్లైడ్స్ సో మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ ఓల్డ్ డేటా మనకి జాయింట్ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్ అంటే మన స్టేట్స్ అంటే జాయింట్ స్టేట్ డేటాలో నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పదమూడు జిల్లాల యొక్క డేటాని నేను సెగ్రిగేట్ చేశాను బట్ ఇది ఎంతవరకు కరెంట్ అనేది తెలియదు బట్ అట్లీస్ట్ మనకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి డిస్టిక్ట్ వైజ్ కానీ ఏదో ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏమైనా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారంటే అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ డేటా పెట్టాను బట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అయినా మనం తెలుసుకుంటే కొన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చాను తర్వాత ఈ లోకల్ బాడీస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఇందా గ్రామ పంచాయతీ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ లోకల్ బాడీస్ అంటే మనకి జిల్లా పరిషత్ అవ్వచ్చు మండల పరిషత్ అవ్వచ్చు గ్రామ పంచాయతీ సో వీళ్ళందరికీ కామన్ థింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి జనరేటింగ్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ హెల్త్ కేర్ డెవలప్మెంట్ ఎంకరేజింగ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ లివాయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ లైక్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ లైసెన్స్ ఫీజ్ అండ్ ఎనీ మోర్ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూ రోడ్స్ ఇన్ ద రూరల్ రీజియన్స్ రూరల్ శానిటేషన్ వాటర్ సప్లై సో మనకి ఈ పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి అన్నిటికీ మేనేజ్ చేయడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒకటి ఉంటుంది దాని కింద ఒక పంచాయతీ రాజ్ కమిషన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ లెవెల్లో ఉంటారు వాళ్ళ కింద ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ చేస్తాయి అగ్రికల్చరల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ హెల్త్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫినాన్స్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకే
ఈ చట్టం నైంటీ టూలో వచ్చింది అమలు పరిచారు కానీ అది ఏప్రిల్ ట్వంటీ థర్డ్ నైన్టీ నైంటీ త్రీ నుంచి అది యాక్చువల్గా స్టేట్స్ వాడడం మొదలుపెట్టినాయి అనమాట అన్ని స్టేట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి బట్ యాక్ట్ని నైన్టీన్ నైంటీ టూలో అది ఆమోదం పొందింది కాబట్టి బిల్ పాస్ అయింది కాబట్టి మనకి నైన్టీన్ నైంటీ టూ యాక్ట్ అని చెప్తాం బట్ విత్ ఎఫెక్ట్ డేట్ ఎక్కువగా ఇది అడగరు బట్ వెరీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్లో నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఆప్షన్ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే బట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూనే గుర్తుంచుకోండి మీరు రోజుల పంచాయతీరాజ్ షుడ్ బి ఏ త్రీ టైర్ సిస్టమ్ అనమాట ఇంక టూ టైర్స్ మా అశోక్ మెహతా టూ టీయర్ బల్వంత్ రాయ్ త్రీ టీయర్ ఆ కన్ఫ్యూజన్లో నుంచి బయటకు వచ్చాను పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనకి త్రీ టీయర్ సిస్టమ్స్ ఇంకా టూ టీయర్ సిస్టమ్స్ ఉండవు అనమాట సో ఒకటి విలేజ్ లెవెల్లో ఉండాలి ఒకటి ఇంటర్మీడియట్ బ్లాక్ లెవెల్లో ఉండాలి ఒకటి డిస్టిక్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి సో అంటే విలేజ్ లెవెల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మండల ప్రజా పరిషత్ డిస్టిక్ట్ లెవెల్లో జిల్లా పరిషత్ సో ఇది యాక్ట్లో రాసేసారు అనమాట ఏ స్టేట్ అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే త్రీ టైర్ సిస్టమ్ ఉండాలి అంటే అన్లెస్ కొన్ని స్టేట్స్కి ఇది అప్లై కాదు అని ఎక్కడైతే మెన్షన్ చేశారో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆ స్టేట్స్ తప్ప మిగతా స్టేట్స్ అన్ని పంచాయతీ రాజ్ని త్రీ టైర్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తర్వాత ఎలక్షన్స్ పంచాయతీ రాజ్కి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఫర్ ఆల్ సీట్స్ ఇన్ ద పంచాయతీస్ అనమాట డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే ప్రజలు వెళ్ళి ఓటు వేసేదాన్ని డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటాం ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే వార్డ్ మెంబర్లు సర్పంచ్ని ఎన్నుకున్నారు లేకపోతే ఈ మండల పరిషత్ మెంబర్సు ఎంపీపీ మెంబర్స్ ఏమో మండల పరిషత్ చైర్మన్ ఎన్నుకున్నారు అనుకోండి అలాంటివి ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఎన్నిక అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని ఎన్నుకోవడం అనేది అది ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటాం అనమాట బట్ ప్రజలు వెళ్ళి అడల్ట్ ఫ్రాంచైజీ ఓటు ద్వారా చేస్తున్నారంటే అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అనమాట తర్వాత రిజర్వేషన్స్ గురించి ప్రస్తావించారు క్లియర్గా ఈ యాక్ట్లోని సో షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ క్యాస్ ఎన్ని ఉండాలి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎన్ని ఉండాలి అది పాపులేషన్ ప్రపోర్షనేట్ ఏరియా ప్రకారంగా ఉండాలి అలాగే మినిమమ్ ఆఫ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ టు బి రిజర్వ్ ఫర్ విమెన్ విమెన్కి ఇది ఒకటి అడగచ్చు క్వశ్చన్ ఎంతమంది విమెన్ ఉండాలి పార్టిసిపేషన్ రిజర్వేషన్స్ అంటే వన్ థర్డ్ ఎప్పుడు ఉండాలి ప్రతి పంచాయతీ ఎలక్షన్స్లో కానీ ఎంపీపీ ఎలక్షన్స్లో కానీ జిల్లా పరిషత్లో కానీ సో ఇవి రిజర్వేషన్స్ గురించి ప్రస్తావన ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయతీ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి కూడా చెప్పారనమాట ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్వహిస్తాయి ఇవన్నీ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అని చెప్పాను స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ షుడ్ హోల్డ్ రెగ్యులర్ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అనమాట తర్వాత ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పంచాయతీ రాజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీటెయిల్స్ బట్ ఇంకా ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ పెట్టాను పంచాయతీకి వేరుగా పెట్టాను మున్సిపాలిటీస్ వేరే పెట్టాను మున్సిపాలిటీస్ కోసం నైన్ ఏ అనే ఒక పార్ట్ని యాడ్ చేశారు అట్లాగే ఆర్టికల్స్ ఏ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ పి నుంచి ఆర్టికల్ జి జి వరకు కూడా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అనమాట అలాగే మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి షెడ్యూల్ ట్వెల్వ్ యాడ్ చేశారు పంచాయతీకి సంబంధించి షెడ్యూల్ లెవెన్ యాడ్ చేశారు దీనికి సవరణ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా పంచాయతీ చేశారు అలాగే మున్సిపాలిటీస్ కోసం సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు సింపుల్గా పార్ట్ ఆర్టికల్స్ షెడ్యూల్స్ అమెండ్మెంట్స్ ఇవి గుర్తుంచుకుంటే మీరు చాలా క్వశ్చన్స్లో ఒకటి రెండు మార్కులు ఈజీగా వస్తాయి మీకు తర్వాత ఒక హై లెవెల్ పిక్చర్ ఇది మీకు క్లియర్గా పంచాయతీ రాజ్ గురించి చాలా అర్థమైంది కాబట్టి మీకు లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ పంచాయతీ రాజ్ అని చెప్పాం పంచాయతీ పంచాయతీ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాం సో ఈ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ లో మనకి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి ఒకటి రూరల్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఒకటి అర్బన్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ సో రూరల్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ లో మనకి సో మన గ్రామ సభ తర్వాత మండల పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ అట్లాగే అర్బన్ వచ్చేసరికి మనకి మున్సిపాలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ మున్సిపాలిటీస్ లో మళ్ళీ మూడు టైప్స్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్స్ నగర్ పంచాయతీస్ సో వీటిని మనం పిఆర్ఐస్ అంటాం పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం ఓకే సో వీటిని అర్బన్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ అంటాం మున్సిపాలిటీస్ అండర్లోకి వస్తాయి ఇవన్నీ అనమాట సో మరి పెద్ద పట్నం అయితే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అంటాం ఒక మాదిరి టౌన్ అయితే మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అంటాం మండలానికి టౌన్కి మధ్యలో ఉన్నదాన్ని మనం నగర్ పంచాయతీస్ అంటాం అనమాట అవి ఆల్మోస్ట్ టౌన్స్ అయిపోయే స్టేజ్లో ఉంటాయి అనమాట సో అవి నగర్
లార్డ్ మేయో మెడ్రాస్ లోని అర్బన్ బాడీస్ ని ప్రమోట్ చేస్తారని అంటాం కదా అంటే అప్పట్లోని ఈ స్ట్రక్చర్ ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉంటారు అనమాట తర్వాత లార్డ్ రిపన్ వచ్చి లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు అంటే అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ కింద అర్థం అనమాట సో మనం పైన నుంచి కింద వరకు మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా చూసినట్లయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా పైన ఉంటుంది దాని కింద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది దాని కింద కొన్ని డివిజన్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము ఆ కింద డిస్ట్రిక్ట్స్ జిల్లా పరిషత్ దాని కింద బ్లాక్స్ తహసీల్స్ దాని కింద విలేజెస్ గ్రామ పంచాయతీ అట్లాగే ఈ ఇదే ఈ రూరల్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ కింద మళ్ళీ మీ కింద చెప్పినట్టుగా అర్బన్ బాడీస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ మున్సిపాలిటీస్ సిటీ కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళని ఈ వార్డ్ మెంబర్స్ ఎంచుకుంటారు సో ఇది హై లెవెల్ స్ట్రక్చర్ మీకు సో ఈ విధంగా మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోవాలన్నమాట సో అప్పుడు ఓకే మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం గ్రామ పంచాయతీ చదువుతుంటే ఈ లెవెల్లో చదువుతున్నాం మనం కాన్సెప్ట్ అని అర్థం తర్వాత జిల్లా పరిషత్ చదువుతున్నాం అంటే మనం ఏ ఎక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ ఏ లెవెల్లో మనం చదువుతున్న కాన్సెప్ట్ అని అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ మున్సిపాలిటీస్ అనేది ఒక టాపిక్ పెట్టడం జరిగింది సో మున్సిపాలిటీస్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పే టైం లేదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడతో నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది మీరు జస్ట్ స్క్రీన్ క్యాప్చర్ మీకు వదిలేస్తున్నాను ఏదైనా పాయింట్స్ మీకు టైం ఉంటే చూసుకోండి సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ సో కాన్ఫిడెన్స్ ఎలాంటి ఎగ్జామ్కి నెగిటివ్ మార్కింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏం మైండ్లో పెట్టుకోవద్దు యాజ్ యూజువల్గా మీరు పేపర్ ఫుల్ పేపర్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మీరు ఎలా అయితే ప్రిపేర్ అవుతారో అట్లాగే ప్రిపేర్ అవ్వండి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి నేను ప్రతిది ఆన్సర్ చేయాలని టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ముందు షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మీకు పేపర్ చూడగానే మీకు ఒకసారి క్విక్ గ్లాన్స్ వేయండి అందులో మీకు ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా చూసుకోండి ఒకవేళ మీకు అనిపించినట్లయితే ఆ తర్వాత మీరు నెగిటివ్ మార్క్స్ కోసం పెద్దగా వరీ అవ్వదు ఎందుకంటే మీరు ప్రతి నాలుగు క్వశ్చన్స్కి మీకు పోయేది ఒక వన్ ఫోర్త్ మార్క్ లేకపోతే వన్ థర్డ్ మార్క్ సో దాని గురించి మీరు పెద్దగా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ముందు మీరు ఆ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ని సాలిడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా ప్రతి ఎగ్జామ్లోని అవి మీరు ముందు ఆన్సర్ చేయండి తర్వాత అరవై నుంచి తొంభై అది మనకి మంచి కాంపిటీ కాంపిటేటివ్ ఏరియా అనమాట సో ఆ ముప్పై మార్కులు వస్తే మీరు కాంపిటీషన్లో ఉంటారా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో మొన్న ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ బట్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ త్రీకి మీరు అలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనుకోండి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో మార్కులు వచ్చేటట్టుగా ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ మీకు నైంటీ మార్క్స్ మీరు వచ్చేటట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఎప్పుడైతే మీరు అరవై క్వశ్చన్లు స్ట్రాంగ్గా చేశారో ఇంకా మీకు తొంభై క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో తొంభై క్వశ్చన్స్ మీరు నెగిటివ్ మార్కింగ్లో ఎన్ను పోయినా కూడా మీరు ఇంకో ముప్పై మార్కులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అసలు నెగిటివ్ మార్కింగ్ మీరు మైండ్లో నుంచి తీసేసేయండి బట్ ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అట్లాగా చేసేవాళ్ళు ఇది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ టాపర్ అయిపోవాలి లేకపోతే సెకండ్ ర్యాంక్ అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ లేవు కాబట్టి మీరు కూడా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇవి నేను ఆన్సర్ చేస్తే నాకు మార్కులు తగ్గిపోతాయని పెద్ద ఆలోచించి ఎవరైనా హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిపోయారు అనుకోండి సో యూర్ ఆల్రెడీ విల్ బి క్వాలిఫై యూర్ ఆల్రెడీ యూ ఆల్రెడీ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ సో పెద్దగా వరి అవ్వకలేదు బట్ గివ్ ఎన్ అటెంప్ట్ అట్లీస్ట్ సీ దాట్ హౌ నెగిటివ్ మార్క్ వర్క్స్ ఇన్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది ఇలాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ చాలామంది అనవసరమైన టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు కాన్ఫిడెన్స్ని తగ్గించేసుకుంటారు సో జస్ట్ ఫొగెట్ అబౌట్ ది నెగిటివ్ మార్క్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ మీరు చూడగానే పేపర్ని క్వశ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఎలాగో వచ్చిన ఆన్సర్ చేస్తారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అర్థమైనట్టుగా ఉంటాయి బట్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి కదా అలాంటి క్వశ్చన్స్ని మీరు మోర్ దాన్ వన్స్ చదవండి మీకు ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్లోనే ఒక హింట్ ఉంటుంది అది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళ యొక్క స్టైల్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్లో ఏదో ఒక హింట్ మనకి ఇస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టూ టీయర్ సిస్టమ్ ఏ రాష్ట్రాల్లోని ఎంత జనాభా ఉంటే టూ టీయర్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని పంచాయతీ రాజ్
టూ టియర్ సిస్టమ్ అనేది మనకు పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్లో ఎక్కడ మనకి మాట్లాడరు పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్లో త్రీ టియర్ సిస్టమ్ ఉండాలన్నారు అంటే అక్కడ ఆప్షన్స్ మీకు లెస్ దాన్ ట్వంటీ ల్యాక్ పాపులేషన్ ఆ స్టేట్కి ఉండాలా లేకపోతే లెస్ దాన్ టెన్ ల్యాక్సా లేకపోతే మోర్ దాన్ ఇలా ఉంటుంది ఒకటి లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏమో నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ సో మనకి ఆ కన్ ఆన్సర్ చేయడానికి తప్పు చేయడానికి కూడా క్వశ్చన్లోనే మిస్లీడింగ్ అవుతుంది అనమాట సో అది మనం ఫిగర్ చేయగలగాలన్నమాట సో క్వశ్చన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకటి టెంప్టింగ్గా ఆన్సర్ దొరికేటట్టుగా ఉంటుంది ఒకటి ఏమో ఆన్సర్ పోగొట్టుకునేటట్టుగా ఆ కీ అంటే రైట్ కీవర్డ్ని మనం ఎంచుకోలేదు అనుకోండి హింట్ని మనం రాంగ్ ఆన్సర్ని ఎలిమి రాంగ్ ఆప్షన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం బట్ క్వశ్చన్ అందుకే రెండు మూడు సార్లు చదువు చదవాలి చాలా క్వశ్చన్స్ చాలామంది ఏంటంటే నాట్ ఏ అంటారు ఆ నాట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ అని అంటారు విచ్ ఈజ్ ఏ అనుకొని ఆ ఆప్షన్స్లో ఆన్సర్ చేస్తారు ఆ నాట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ అంటే ఏది కానిది అని అడుగుతున్నారు అక్కడ కానీ అలవాటులో పొరపాటు ఏంటంటే మనకి ఆ క్వశ్చన్ చదవగానే ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చదివిస్తాను కదా అని ఆప్షన్ ఎత్తికేసుకుంటాం అది కూడా ఇస్తారు దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ ది మెయిన్ వే ఆఫ్ ట్రిక్కింగ్ యూ ఇన్ ది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ అనమాట సో పేపర్ సెట్ చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు హ్యూమన్ బిహేవియర్ తెలుసు ఇమోషనల్ సైకాలజీ తెలుసు సో దాని ప్రకారంగా సెట్ చేస్తారు సో నాకు తెలిసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ హింట్ విత్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ రెండు కలిపితే మీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది అనమాట సో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనకి పై పైన తెలిసినా కూడా ఎలిమినేట్ చేయగల చేయడం రావాలి అలాగే రైట్ హింట్ని పట్టుకోవాలి మనం క్వశ్చన్లో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ సో కొంచెం ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు కామన్ సెన్స్ లాజిక్ వాడితే మీకు ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది దానికోసం నేను అయ్యో ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చదవలేదే అని అనుకోకండి మీరు ఆప్షన్స్ క్వశ్చన్ రెండింటిలో ఎక్కడో దగ్గర మీకు ఆ రెండు మ్యాచ్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఎట్ ది ఎండ్ వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ and uh, be confident stay confident uh, be bold come out with uh, flying colors and uh, let's meet again on the review session of uh, the screening test thank you